students, this is Mishtaq Ahmed, your political science teacher. So far we have completed unit number 5 and today we will start the unit 6 of our syllabus and the name of this unit is uh, Judiciary. In this unit we will study the meaning of Judiciary, the role of Judiciary, structure of the Judiciary and the Supreme Court, composition of the Supreme Court and the qualifications required for the judges of the Supreme Court. So, dear students, our today's topic is what is judiciary? What is the judiciary? My dear students, in the previous lectures, I have told you that there are three organs of the government. The government is the government. Ke teen organs hoti hai. The first organ is the legislature, second one is the executive and third is the judiciary. So, we can say that Judiciary is the third organ of the government. This is the judiciary of the government. This is the government of the third organ. And I have told you that there are three organs of the government. The legislature, executive, and judiciary. The legislature is concerned with the lawmaking. My dear students, we have discussed in previous lectures that the legislature is the first organ of the government. इसका काम होता है कानून बनाना to make the laws और इसमें हमारे legislators आते हैं इसमें हमारे MPs आते हैं इसमें हमारे MLAs आते हैं और जो दूसरा organ होता है that is called the executive और my dear student जो executive होता है executive का काम होता है to implement the laws laws को implement करना और इसमें हमारे ministers आते हैं और तीसरा organ जो होता है my dear student that is the judiciary और जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और चीफ जस्टिस और ये जो कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इसको हम कहते हैं जुडिशरी और जुडिशरी का काम होता है टू इंटरप्रेट द लॉज लॉज की तशरी करना टू अप्लाई द लॉज लॉज को अप्लाई करना एंड टू प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ लॉज वायलेशन ऑफ लॉज को प्रिवेंट करना एंड सेटल आवर डिस्प्यूट्स हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना हमारे डिस्प्यूट्स को सेटल करना इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जस्ट टू द पीपल ताकि लोगों को इंसाफ मिले डियर स्टूडेंट्स जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन है इट सेटल्स डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्ट टू द पीपल ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करता है एंड इट कंप्राइज ऑफ कोर्ट्स जजेस एंड चीफ जस्टिस इसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं इसमें हमारे जजेस आते हैं इसमें हमारे जो इसमें हमारा जो चीफ जस्टिस होता है वो आता है सो डियर डियर स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट जुडिशरी जो है ये गवर्नमेंट का तीसरा ऑर्गन है और इसका काम है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और लोगों को इंसाफ दिलाना लोगों को न्याय दिलाना माय डियर स्टूडेंट्स जहां तक जुडिशरी का सवाल है जुडिशरी का डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसका एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे लोगों को इंसाफ की उम्मीद होती है जहां पे लोगों को अदलिया की अदलिया की उम्मीद होती है जहां पे लोगों को जस्टिस की उम्मीद होती है माय डियर स्टूडेंट्स ये जो जुडिशरी है इसको अदलिया भी कहा जाता है उर्दू में सो डियर स्टूडेंट्स जो जुडिशरी है इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी में इसका एक बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी में क्योंकि ये जो जुडिशरी है यहां पे एक सिटीजन को इंसाफ की उम्मीद होती है अगर किसी सिटीजन को लगता है कि गवर्नमेंट मेरे साथ गलत कर रही है लोग मेरे साथ गलत कर रही है लेकिन लगरत कर रहे हैं लेकिन ये जुडिशरी एक ऐसा सिस्टम है ऐसा इंस्टीट्यूशन है एक ऐसा ادارہ है जहां पे एक सिटीजन को लगता है कि अगर मुझे कहीं पे इंसाफ मिल सकता है वो मेरे वहां पे जुडिशरी में मिल सकता है तो माय डियर स्टूडेंट जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट रोल है द फर्स्ट रोल ऑफ जुडिशरी इज दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी इज दैट इट सेटल्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी फाइट मर्डर थेफ्ट डिसीट एक्स्ट्रा डियर स्टूडेंट जो जुडिशरी है ये हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है ये हमारे मसाइल को सॉल्व करती है ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड मसले हो प्रॉपर्टी के रिलेटेड लड़ाई हो प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट हो हमारी जायदाद के रिलेटेड डिस्प्यूट हो कोई फाइट लड़ाई का मसला हो कोई मर्डर का मसला हो कोई चोरी का मसला हो या धोखाधड़ी का कोई मसला हो 
ये जो जुडिशरी है जुडिशरी ऐसे मसाइल को हल करती है डिस्प्यूट को सॉल्व करती है और लोगों को इंसाफ दिलाती है द सेकेंड रोल ऑफ द जुडिशरी इज दैट इट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन स्टीजन एंड स्टीजन बिटवीन स्टीजन एंड गवर्नमेंट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट माई डियर स्टूडेंट ये जो जुडिशरी है ये जुडिशरी जो स्टीजन के दरमियान मसाइल होते हैं ऐसे मसाइल को हल करती है या अगर स्टीजन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है ऐसा होता है हमारी यहां हमारी सोसाइटी में या हमारी स्टेट में कभी स्टीजन कभी शहरियों कभी स्टीजन और गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट होते हैं ऐसे डिस्प्यूट जो स्टीजन और गवर्नमेंट के दरमियान हो ऐसे डिस्प्यूट को भी हमारी जुडिशरी जो है वो सॉल्व करती है या कभी दो स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स होते हैं यहां पे आपको पता है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं कभी ऐसा होता है दो स्टेट गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऐसे डिस्प्यूट्स को भी हमारी जुडिशरी जो है हमारा जुडिशियल जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है सॉल्व करती है तीसरा कभी यहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मरकजी हुकूमत और रियाती हुकूमत के दरमियान कोई मसला होता है ऐसे मसलों को भी हमारी जो हमारी जो जुडिशरी है वो सॉल्व करती है माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे ड्यूजन ऑफ पावर्स है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है हिंदुस्तान में यहाँ पे कुछ पावर्स कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास तो नेचुरली जहां पे फेडरलिज्म होता है जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होते हैं वहां पे अक्सर जो होते हैं मसाइल कभी उभरते हैं डिस्प्यूट होते हैं कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान लेकिन ऐसे मसले जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के दौर सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान पैदा होते हैं या कभी उभरते हैं तो इनको सालो जो है हमारी जुडिशरी करती है और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जुडिशरी का दैट इज इट एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफिज हो हमारी जुडिशरी जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफिज है रखवाला है यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करता है जो मुल्क का संविधान होता है जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है और जुडिशरी जो होती है ये इसकी गार्डियन होती है मुहाफिज होती है क्योंकि अगर कंट्री में कभी ऐसा कानून बनाया जाता है कंट्री में कभी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कंट्री के खिलाफ होता है जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है तो जुडिशरी क्या करती है जुडिशरी डिक्लेयर्स दिस लॉ नल एंड वाइट जुडिशरी ऐसे लॉ लॉ को रिवो करती है ऐसे कानून को काला धन करार देती है और इस तरह से वो हमारी जुडिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो रखवाला बनता है जो जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करता है डियर स्टूडेंट्स आप आप पत, आपको पता है कि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से गलती हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट से गलती हो सकती है प्राइम मिनिस्टर से गलती हो सकती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कभी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करते हैं तो ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है जो हमारी जुडिशरी है ये इनके खिलाफ जो है ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं वे इनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं सो वी कैन से दैट जो हमारा जुडिशी जो हमारी जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वो रखवाली करती है हमारे आइन की और जो भी हमारे लॉज है मुल्क के जो भी मुल्क में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून होते हैं इनकी जो रखवाली करता है वो करता है जुडिस सो इट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ एनी लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट इट डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वाइट ऐसे लॉज को वो काला दम करती है ठीक है ना एंड अनदर पॉइंट अनदर रोल जो जुडिशरी का है इंपॉर्टेंट इट प्रोटेक्ट अवर राइट एंड फंडामेंट राइट जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट माई डियर स्टूडेंट जो जुडिशरी होती है जो अदलिया होता है वो हमारे राइट्स को महफूज रखती है वो हमारे हुकूक को महफूज रखती है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को महफूज रखती है हमारे जो बुनियादी हुकूक है हमारे जो छह बुनियादी हुकूक है या हमारे जो बाकी राइट्स है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है हमारी जुडिशरी ये इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जब भी हमारे राइट्स कभी वायलेट होते हैं जब भी हमारे हुकूकों की पामाली होती है जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो जब हम इन राइट्स को वायलेशन ऑफ राइट्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नोट्स में लाते हैं या हमारे जुडिशरी के नोट्स में लाते हैं तो जो फॉरन हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारे राइट्स और फंडामेंटल को फंडामेंटल राइट्स को रेस्टोर करते हैं सो वी कैन से दैट 
the important role of the judiciary is that it protects our rights ye hamare rights ko mahfooz kar rakhti hai aur it also protects our fundamental rights and the last but not least role of the judiciary is that it establishes the rule of law ye rule of law ko establish karti hai what is the rule of law rule of law means that law is supreme jo kanun hota hai kanun se bada tar koi cheez nahi hoti hai and every man every citizen is equal before law har koi shakhs law ke nazriye mein law ke nazriye mein barabar hai whether he is the minister whether koi uh, chahe koi minister ho chahe koi mantri ho chahe koi santri ho chahe koi student ho koi teacher ho lekin law jo hai law ke nazriye mein sab log barabar hai and if anyone violates the law agar koi law ko violate karta hai isko according to law jo hai wo saza milti hai so जो जुडिशरी का जो एक और रोल है वो ये है कि ये रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करते हैं सो माय डियर स्टूडेंट जब हम अपने कंट्री के जुडिशियल सिस्टम की तरफ देखते हैं जब हम अपने कंट्री के जुडिशियल स्ट्रक्चर पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की तरफ देखते हैं सो वी सी दैट कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इट इज एन इंटीग्रेटिव जुडिशरी द इंडियन जुडिशरी इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे कंट्री लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट जिसको अदालत आलिया कहा जाता है हमारे स्टेट लेवल्स पे होते हैं हाई कोर्ट यानी कि हमारी जो कंट्री है कंट्री में सबसे जो हमारा सुप्रीम जो हमारा कोर्ट है जो एपेक्स कोर्ट है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ये मुल्क में एक है इसके बाद हमारे स्टेट लेवल्स पे रियासती लेवल पे एक एक कोर्ट होता है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है और तीसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक और कोर्ट होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है इसके अलावा कुछ और कोर्ट्स हैं जिनको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के दो कस्म है एक हम कहते हैं सिविल कोर्ट और दूसरे को कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट का जो जज होता है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल कोर्ट का जज जो होता है इसको कहते हैं सेशन जज माई डियर स्टूडेंट जो हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम है जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है जुडिशरी का इट इज एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है ये अलग अलग नहीं है सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं है हाई कोर्ट अलग नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग नहीं बट इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट फैसले लेती है जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है जो अप्लाई होते हैं हाई कोर्ट पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी और सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे भी और अगर ये हाई कोर्ट्स की ट्रांसफर जजेस की ट्रांसफर करनी होती है वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं इसमें ऐसा सिस्टम है अगर आप कोई भी जो है केस है आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट में है और इसमें कोई डिसीजन आता है एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन फिर आप इस डिसीजन का अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो फिर आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में इसी तरह से हमारा सिस्टम चलता है अगर इस डिसीजन से सेटिस्फाइड है फिर आप सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील कर सकते हैं ठीक है ना और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिक्स और फाइनल होता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ और कंट्री सो मैं एक बार फिर दोहराऊंगा जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है हिंदुस्तान में इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपके लोअर लेवल पे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ठीक है ना इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे को एक कोर्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसके बाद हर एक हर एक रियासती लेवल पे एक कोर्ट होता है जिसको हाई कोर्ट का हर एक रियासत में एक एक हाई कोर्ट हाँ हाँ कभी ऐसा होता है कि जो छोटी कभी जो छोटी स्टेट के दरमियान कोई कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको पंजाब और हरियाणा जो है इनके दरमियान कॉमन हाई कोर्ट है तो ये स्टेट लेवल का कोर्ट होता है जिसको हाई कोर्ट कहते हैं और इसके अलावा जो सुप्रीम सुप्रीम मिनिस्ट आला सुप्रीम मिनिस आला जो एपेक्स लेवल पे जो आला लेवल का कोर्ट है जो सबसे बड़ा कोर्ट है दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द हाइस्ट कोर्ट This is the highest judicial organ of the country. इसके अलावा कोई कोर्ट नहीं है और इस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ भी आप अपील कर सकते हैं लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फिक्सड एंड फाइनल होता है इसके दरमियान आप इसके इसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते हो सो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और इसके बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा पढ़ेंगे इसके बाद हम हाई कोर्ट का ये टॉपिक उठाएंगे डियर स्टूडेंट्स जो ये सुप्रीम कोर्ट है यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 
I just told you that Supreme Court is the highest court of the India. ये हिंदुस्तान का highest court. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है अदालत के आलिया यानी सबसे बड़ी अदालत और इस अदालत में जो डिसीजन आता है इसके खिलाफ इसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते हो हाँ एक प्रोविजन है अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो इसमें अगर किसी को फांसी की सजा मिलती है या कोई सेंटेंस मिल सकते हैं फिर आप प्रेजिडेंट पे अपील कर सकते हैं प्रेजिडेंट वो प्रेजिडेंट पे निर्धर होता है डिपेंड होता है कि आपकी अपील को इंटरटेन करें या ना करें अदरवाइज इसका डिसीजन जो होता है इसमें आप ये जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है कंट्री का हाइस्ट कोर्ट होता है फिर आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स जब हम सुप्रीम कोर्ट पर पढ़ते हैं इट इज द एपेक्स ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया यानी कि जो हिंदुस्तान की जुडिशरी है ये एपेक्स एपेक्स मीनस सबसे आला एपेक्स मीनस सुप्रीम ये अदालत आलिया है सबसे बड़ा कोर्ट है हिंदुस्तान का और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसको मेंशन किया गया है इसकी डिस्क्रिप्शन की गई है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 डियर स्टूडेंट्स जो हिंदुस्तान के पार्ट फिफ्थ में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट है जैसे मैंने आपको पढ़ा पार्ट थर्ड जो है पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट की जिक्र की गई है पार्ट फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है और इसी तरह से जो ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो अदालत आलिया है इसके डिस्क्रिप्शन जो है पार्ट फिफ्थ के आर्टिकल 124 से लेके 120:47 तक की गई है और जो ये सुप्रीम कोर्ट होता है डियर स्टूडेंट्स इसमें पूरी जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिस्क्रिप्शन जो है वो है फ्रॉम आर्टिकल वन टू आर्टिकल वन Here are put here. It is it is the apex of the judiciary in India. Supreme Court is the apex of judiciary in India. Article 124 to Article 147 in Part Fifth of the Constitution deals with the Supreme Court. My dear students, इस के बाद हम Supreme Court की composition की तरह आते हैं. हम देखेंगे Supreme Court का composition क्या है. Supreme Court में कितने judges होते हैं. My dear students. ये जो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन है इट डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ये टाइम टू टाइम जो है वो डिफर होता है पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना जब हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट बना तब जब हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जब पहले बना तब हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन ये थी इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और इसके साथ एट अदर जज जो थे वो काम कर रहे तो इन द बिगिनिंग दियर वायर There was one chief just in the Supreme Court and eight other judges. लेकिन आज की बात अगर हम करते हैं, current की बात अगर हम करते हैं, Supreme Court जो है, Supreme Court की जो composition है, इस वक्त Supreme Court में 31 judges हैं. इस वक्त Supreme Court में 31 judges हैं and headed by the one chief just. और इनका जो head है, that is the chief just और एक chief just. So प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ लेकिन ये चेंज होती जा ये चेंज हो सकता है आगे ये चेंज हो सकता है कभी ये जजेस रिटायर होते तो इनको वो यहां इनका जो है वो फिल नहीं होते या कभी ऐसा भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं बहुत सारे पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट की जजेस को जजेस की तादाद को बढ़ा सकता है लेकिन जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो अदालत आलिया हिंदुस्तान की इसमें एक चीफ जस्टिस है और इसमें थर्टी वन अदर जजेस है और जहां तक चीफ जस्टिस की बात होती है जहां तक चीफ जस्टिस का सवाल है द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसमें जो आला पोस्ट होता है सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है वो चीफ जस्टिस का होता है और चीफ जस्टिस इज द चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सर दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का इतना वैल्यू है कि इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है यहां पे आप देख सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और जो ये कंपोजिशन होता है सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको कहा जो कंपोजिशन कंपोजिशन यही है पहले इसमें आठ जजेस हुआ करते थे लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस की तादाद है 31 और इसमें एक चीफ जस्टिस है सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माय डियर स्टूडेंट दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो 
we'll come towards the another point ek aur point ki taraf aa jayenge hum dekhenge ye jo judges hote hain ya jo chief judge hota hai inki appointment kon karta hai dear students previous lectures mein humne padha ki jo bhi post hota hai iski appointment hote hain aur appointment ke liye alag alag agency hote hain jaise humne padha the president is appointed by the electoral college जो प्रेसिडेंट होता है इसको इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करती है इसी तरह से हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ा हमने जो राज्यसभा में चेयरमैन होता है इसको अपॉइंट कौन करता है इसके बारे में पढ़ा हमने ये भी पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन वही शक, इसी शख्स को वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और इसी तरह आज हमने पढ़ना है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है डेयर स्टूडेंट मैंने आपको अभी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का हम कंपोजिशन देखते हैं इसमें थर्टी वन जजेस और एक चीफ जस्टिस होता है डियर स्टूडेंट्स जो चीफ जस्टिस होता है जो चीफ जस्टिस होता है हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इस तो हिंदुस्तान का सदर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है बट एक बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट द प्रेजिडेंट कंसल्ट इज द प्रेजिडेंट इस वक्त कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट सलाह लेता है जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बाग जैसे मैंने आपको कहा 31 जजेस हैं तो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जज को करता है तो इससे पहले कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट वो बाकी जजेस से पहले कंसल्टेशन करता है इनको वो कॉन्फिडेंस में लेता है इनसे सलाह मशवरा करता है आफ्टर देट ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर और यूजली जो प्रेजिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो वो अपॉइंट करता है ये आई बात चीफ जस्टिस की इसके बाद जो थर्टी जजेस होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है डियर स्टूडेंट जो बाकी थर्टी वन जजेस होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इसको भी प्रेसिडेंट ऑफ इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है लेकिन यहां पे आप बात यार यहां पे आप ये बात याद रखें कि जब प्रेसिडेंट इन 31 वन जजेस को अपॉइंट करता है ही कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दे टाइम तो इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस जब अपॉइंट होता है तो बाकी जजेस के साथ कंसल्टेशन होती है जब बाकी थर्टी वन अपॉइंट होते हैं तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन होते हैं इस तरह से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जो जजेस होते हैं चीफ जस्टिस होता है चीफ जस्टिस होता है इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले नहीं कर सकता है इसको कंसल्टेशन करनी पड़ती है अगर चीफ जस्टिस होगा तो अदर जजेस के साथ कंसल्टेशन और अगर बाकी जजेस होंगी तो चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन इस तरह से हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट होती है जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और चीफ जस्टिस जो है चीफ जस्टिस चीफ सॉरी जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को चेंज भी कर सकता इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड वर्ड इन यहां पे आप देखें इन केस ऑफ द चीफ जस्टिस अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज अगर चीफ जस्टिस अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है देन द प्रेसिडेंट अपॉइंट द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जो प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति है हिंदुस्तान का वो दूसरे चीफ जस्टिस को जो है वो अपॉइंट कर सकता है ठीक है ना इफ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज अगर वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्टूडेंट यहां पे आप देख सकते हैं एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट इन कॉन्सुलेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स In case of the appointment of other thirty-one judges of the Supreme Court, it is done by the President in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. जैसे मैंने आपको अभी कहा. In case of the Chief Justice is unable to perform his duties, then President appoints the new Chief Justice of India. इस सूरत में अगर President अगर लगता है President को कि जो Chief Justice है, जो अदालत आलिया का Supreme Court है का जो Chief Justice है, वो अपनी duties को अच्छी तरह से perform नहीं कर पा रहा है. तो वो इस सूरत में दूसरे किसी सीनियर जज को इसकी जगह पे अपॉइंट कर सकता है डियर स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको एक पॉइंट जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का पहला जो चीफ जज था इसका नाम था हीरा लाल कानिया ठीक है ना ही वाज द फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट चीफ जज ऑफ इंडिया द फर्स्ट चीफ जज के कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कंपेटेटिव एग्जाम में इसीलिए मैंने यहां पर मैंशन किया 
फर्स्ट आप पूरी जो इतने आज तक जितने भी चीफ जस्टिस गुजराए हैं सुप्रीम कोर्ट में आप इनका पूरी लिस्ट देख सकता है यू कैन गूगल डाउन और आपको पूरा लिस्ट वहां पे मिलेगा मैंने यूजुअली मैंने पहला जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज था सुप्रीम कोर्ट का जो हाई चीफ जस्टिस है इसका मेंशन किया और जो आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इसका मैंशन किया और पहला जो है डेट इज अरा लाल जिसन दास कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज द शरद अरविंद बोबडे ठीक है ना ही इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा कि जुडिशरी क्या होती है जुडिशरी का रोल क्या होता है हमने स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी पढ़ा हिंदुस्तान में जुडिशियल कैसा जुडिशियल सिस्टम है इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा इसके बाद हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं इनके अपॉइंटमेंट कैसे होती कैसे होती है और कल हम अल्लाह तला के फजल करम से नए टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए और जज जो है इनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं तब तक खुदा हाफिज